来在回家的途中，却发现奇怪的一幕：刚才还在单手做俯卧撑的老太婆，下一秒却躺在马车前面开始讹人。瞧老太，你想干嘛？别想靠这种小伎俩来碰瓷！今天不拿出十两银子出来，我就讹定你们了。今天就算你当场给我炫个两斤一千克的金枝，也别想从我这里讹去一根毛。我不管，今天不把钱交出来，本宝宝就跟你们没完。话落，直接绕开乔小四，来到马车旁边，一只手抓住一袋粮食，另一只手抓住食盒。竟然你们如此不知好歹，那就别怪本宝宝亲自动手抢夺了。<笑>哪知还没等他拿稳，就被乔夏一巴掌拍了回去。你干嘛？谁让你乱拿别人东西的？你这个小贱蹄子，以前都是任我打不还手、骂不还口的，现在居然跟对我动手了。说着，扬起手就朝着乔夏挥去。乔夏已经不是原来的乔夏，怎么可能任由他打骂？一脚直接将他踢飞出去。奶，你是谁的奶？我们已经没有任何关系了，别在这里找存在感。乔老太眼看这个经常被他拿捏的孙女也这么强硬，眼珠一转，俩忙跑到一旁开始哭天喊地起来。老天爷呀、啊，你快睁开眼看看吧，天底下竟然！有这么不敬长辈的，居然敢对我这个奶奶动手，快来盗雷劈死他吧！老天爷要是长眼，要劈也是劈死你这黑心肝的老钱婆！一直在旁看好戏的吕氏，看到乔老太渐渐落入下风，立马跳出来指责乔春秋大逆不道：“你个傻子，怎么说话呢？他是你奶，你就是再不尊敬奶，也不能骂他老钱婆呀！”大伯娘，你都说二哥是个傻子了，难道傻子骂人还会挑好听的吗？臭婆娘，不会说话就别说，瞧你都说的啥！乔老大走到几人面前。本想说几句好话，没想到就对上柳氏那双清澈又干净的眼睛，还有那白嫩嫩的小脸。小美人，你长得可是真好看。啊、这柳氏怎么越来越漂亮了？勾得我老心肝扑通扑通的直跳。老三媳妇，约吗？好尴尬，你的死相。再看，我就挖掉你那双铝合金狗眼。三弟妹，你看孩子们不懂事，你也不知道管教管教，怎么能这样对咱娘说话呢？柳氏不发病的时候，跟正常人还是有些不同，说话也是直来直去，想到啥就说啥。我呸！瞧你这人模狗样的东西，看着就让人恶心。那是你娘，关我啥事？还有，谁是你三弟妹？别乱认亲戚，反正我家的东西就是不给你们。乔小氏一直在旁边看着，就是不开口。他想要看看，经过这些日子，他无时无刻的洗脑，娘亲哥哥姐姐们有什么变化？没想到这效果倒还令他挺满意的。乔老太见自己大儿子吃瘪。狠狠地瞪了一眼吕氏，你个废物，自己丈夫都被人欺负成这逼样了，你还愣着干嘛？我要是你一头撞死得了！<笑>给我滚开，丢人瞎眼的废物！说完又走到乔小四身边，伸手问乔小四：“我也不想懒得跟你瞎掰扯了，把卖野猪的银子交出来，不然别怪本宝宝不客气了。”这下不再是哄骗的口气，而是相当的强硬。老太太，你是不是今天个出门没吃药？我的银子凭什么给你？先不说我这银子是要拿来还账的，即便不还账，也轮不到你来保管。眼看乔。老太就要撒泼，大祖老实在看不下去了。乔大奎，你死哪里去了？还不把你家这封婆子带回去，真是丢脸丢到姥姥家去了。乔老头缩在人群中看好戏，巴不得老婆子他们能拿回来一点好处。他可是知道的，一头五六百斤的野猪，起码能卖到五两银子。现在乔小四手上起码又是五两银子，要是能拿到手里，他又能跟小寡妇买几套新媳妇了。乔老头只得硬着头皮上前喝道：“真是丢人现眼，还不快给我回去！一群没用的东西。”乔老太理都没理他，依旧伸着手问乔小四要银子。乔小。小四，今天不给我银子，我就跟你杠到底，看谁能杠得过谁。乔小四根本懒得搭理他，直接跑到四祖老身边。四祖爷爷，这是我借你的十两银子，现在就还你。乔老太想伸手半路截胡，被大祖老狠狠地瞪着，只得心不甘情不愿地看着四祖老接过银子。乔小四又拎出一只烧鸡递过去，这是给的利息，你老别嫌弃。都是自家人，给什么利息？乔小四一把将包裹好的烧鸡塞到他的手里。四祖爷爷别嫌弃哈，小四在这里谢谢你了。乔小四又四处看了看，咦。村长爷爷呢？怎么没看到？是不是还没回来？村长正在为乔屠户家的大狼狗咬伤送水，送叔姐弟俩的事情而忧愁。听到乔小四猎了四头野猪，给了村里一头作为感谢，心里还蛮高兴的。刚洗了把脸就来了，听到乔小四喊他，连忙应道：“我在这呢，你找我有啥事？”乔小四递过去一个五两重的银锭子。村长爷爷，我可当着众人的面把银子还给你了。还有，这是从极品轩拿回来的剩菜，希望你不要嫌弃哈。小四，你家里情况特殊，你先留着用吧，我不急用的。我还是先还了吧。别到明日这银子就没有了，说不定还会被按个什么罪名呢。那我们就接下来剩菜，我们也不嫌弃，能吃到极品鲜的菜品，那是多大的荣耀啊！一会我把食盒洗干净了给你送来。乔小四拍了拍手，对着乔老太一摊：“哦吼，今天卖野猪的银子没有了，乔老太，你就是想要，我也拿不出来了。哎，无债一身轻的感觉就是好。”乔老太气得牙齿都快咬断了，那么多银子，他一毛没得到。接着他又把眼睛瞟向其他的食盒和油纸包，伸手又想去抓，被乔小四摁住：“乔奶奶，你这是想干嘛？”我告诉你哦
了，那至少七是大柱爷爷的，他今天帮忙跑了一趟，这是给他的跑路费。你要是敢抢，那就是不孝。乔老太被气了半死，伸手想要抓一袋粮食。那我要这个总行了吧？反正想要本宝宝空手而归，那是不可能的。不行了，这一袋子玉米面是我们一家子的口粮，不能给你哈。乔老太的眼睛又飘向另一个袋子，在他还没伸手的时候，乔夏一把就抓到自己怀里。这是我们今天晚上的晚饭，你别想拿。乔老太气得不行，合着本宝宝闹了这么半天，啥也没得到。行，我啥也不要，一会的野猪肉总要多分一点给我吧。不行哦，这头野猪是感谢那些帮助过我们家的人，你可没有帮助过我们，所以没你的份了。乔老太想跳了起来，指着乔小四就开骂了：“好你个胳膊肘往外拐的死蹄子，我是你亲奶奶，即便断了亲，也是你奶奶。你的骨子里流着我的血，敢不孝敬我，我就去县太爷那里告你。第一，骨子里流着你血的不是我，是我爹。想要孝敬找他去吧。俗话说，竹子都靠不到，还想要靠笋子？你有那么多的好竹子。”干嘛要靠我这个歪瓜？第二，你就是去县太爷那里告我，也告不到哦。不说我们已经断了亲了，就说你们那样虐待我们一家子，那是要坐牢的。乔老太就是一个窝里横，听到这话也傻眼了，想让他空手而归，那不是他的作风，还不带他有啥动作，就被黑脸乔老头给拉着回去了。乔小四没去管他，看向还处在这里的乔老大两口子，眼里带着一丝讥笑。乔家大爷和大婶子，这是还想分一块肉？女士的脸皮没有乔老大厚，哼了一声，转身离开了。乔老大舔着脸，还想留下来，他不。喂野猪肉，为的是想跟柳氏说两句话。给我管，敢打我娘的主意，信不信我现在就灭了你？乔老大知道自己干不过乔小四，只得灰溜溜的离开。等刘氏傻的时候，寻个时间找他说说话，说不定还能占点便宜呢。我就不信这个赔钱货能时时刻刻盯着柳氏。与此同消失许久的楚伯康再次来到小四的空间。这个小女孩总是做出一副凶巴巴的样子，实际上心特别好。要是在大仙，说不定可以娶回去做娘子。<笑>可惜还是太小了，不能就当做童养媳再养两年。楚伯康溜达了一圈，也没有找到。乔小四的身影便到了灵泉池这边，看到小池和那条大蟒蛇，旁边还有一只小狼仔。小池，你家主人怎么没进来？是不是最近太忙了，或者有什么事情？小池根本就听不懂楚伯康在说啥，毕竟两人没有签订契约。你是不是想要灵泉水？想要你就去取呗，反正主人都说了，你可以随便取，但是每天是献了狼的，你可别多取啊。楚伯康也不知道他说的啥，两人就这般鸡同鸭讲了一阵，没得到自己想要的，反而被一股血腥味吸引过去。等他来到院中，看清地上的东西时，吓了一大跳。我操！地上躺着好几十头大野猪，赶紧手握宝剑上前，对着鱼网里面还在动的野猪一剑穿了过去。野猪发出凄厉的尖叫，小池见状，赶紧跑来阻止：“你干嘛？这是主人的，别动他们！”看着这一幕，楚伯康终于反应过来了，有些不好意思的收起宝剑，暗地里数了数，总共有四十四头野猪，小四一个小女孩，哪里弄来这么多野猪？看着地上的野猪，楚伯康突然想到，想到自己的士兵，如果把这些野猪给他们加餐，肯定会很高兴吧？你是不是想打这群野猪的主爷？主人临走之前特体交代，不许任何人碰。这一次，楚伯康吸取了上一次的经验，没有私自拿走。既然小四不在，那我就先回去了。等会再来看看小四来不来空间。乔小四可不知道有人在打他空间里野猪的主意。这回他们已经回家了。就在几人准备休息，突然门外传来敲门声：“小四，快出来，出大事了！”